नाजरीन कश्मीर लाइफ में आपका खुश आमदी आज हम श्रीनगर के वस्त में पारसा इट्री में बैठे हैं कुछ वक्त कबल श्रीनगर के एक मायना शार्ट स्टोरी राइटर प्रोफेसर हरी कृष्ण कोल की कश्मीरी कहानियों का तर्जमा पर मबनी एक किताब जो हाथ पर कॉलेज ने छापी है उसका इजरा हुआ जिसमें सत्रह कहानियां हैं इन इन कहानियों को कश्मीरी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए चार लोगों ने काम किया अपने अपने पेशे में अपने अपने इलम के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ जगहों पर रहते भी हैं तो इस प्रोफेसर हरी कृष्ण कोल श्रीनगर भाषण देते श्रीनगर में उनका जन्म उन्नीस सौ चौंतीस में हुआ दो हजार नौ तक वो बाकायदे हयात रहे तो उन्होंने जो कहानियां लिखी हैं उनके बारे में कुछ ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत पहले लिखी हैं लेकिन बाद के जो सूरत हाल उभर आई कश्मीर में और दुनिया में तो उनका कुछ कुछ तस्करा लग रहा है कि शायद ये कंटेम्प्रेरी हैं लेकिन वो बहुत पहले लिखी गई हैं इन कहानियों के हवाले से और इस किताब के हवाले से बात करने के लिए इस वक्त में बैठा हूँ तीन लोगों के साथ एक तो अतरमा कल्पना रैना है जो श्रीनगर से में मुल्क से बाहर रहती हैं प्रोफेशनल बैंकर हैं कोल साहब की जी हैं फयाज दिलबर साहब हैं हमारे मायनाज अदीब हैं कश्मीर के और इसी तरह तनवीर ऐसी साहब हैं जो एक ट्रांसलेटर भी इस किताब के रहे हैं और अदब के हवाले से काफ़ी रिसर्च उन्होंने किया है तो आप सब साथियों का कश्मीर लाइफ के इस मुख्तर कैप्शूल में आपका खुश आमदी जब अभी ये महफिल चल रही थी तो उसमें नहायत ही अहम नुकता जो उभर के आया वो ये कि कल्पना रैना जी हैं कम अज़ कम आधी सदी के आस पास वापस कश्मीर देखने को आ गई तो आप उनके साथ थे तब जब ये वापस आई तो क्या फयाज दिलबर साहब आप ये बता देंगे कि वो जो सफर था वो कैसे मुख्तलिफ था और कोल साहब की जो कहानियां हैं आप वो कहानियां भी जहन में थी और आप एक सफर पे थे क्या लगा आपको मुझे हाईली थैंकफुल टू कल्पना इनकी वजह से जो ये कश्मीर आ गई फोर्टी एट ईयर्स के बाद और अपने नानिहाल को ढूंढने निकली में हम सब तनवीर और मैं साथ में थे तो आई एम थैंकफुल टू की इनकी वजह से मैं कोल साहब के अफसाने और अच्छे से समझ पाया क्योंकि फैक्ट ये है कि जब हम हबा कदल गए जानदार मोहल्ला या फिर बिहार में मैंने वो कैरेक्टर जिंदा देखे जीते जागते इंसान देखे जो कौल साहब ने अपने अफसानों में लाए हैं मतलब वहाँ एक अजीब सा माहौल था कि द मोमेंट हमने उस घर का दरवाजा खोला मेन डोर जो इनका नानी हाल है तो कौल साहब का मकान जिन्होंने खरीदा उनकी एक खिड़की पे उस घर के एक व्यक्ति है जो मुझे सीधे से लगा कि ये शायद कौल साहब की कहानी से निकल गए हैं अभी अभी अब खिड़की में बैठे हैं तो उनका पहला रिएक्शन था दरवाजा खुलने पर कि लो आई के टिम यूं असली ये घर छो इस घर के असल मालिक अब आ गए डेट वॉज द रिएक्शन जो यहाँ से निकला तो मुझे एक बार फिर एहसास हुआ उस दिन इनके साथ वहां घूमने के बाद कि कौन सा मास्टर क्राफ्टमैन रहे हैं शार्ट स्टोरी के उनके अफसानों में जो किरदार है वो खिलौने नहीं है कि कौन साहब चाबी घुमाएंगे वो हरकत करेंगे ना वहां करेक्टर खुद ब खुद हरकत कर रहा है करेक्टर खुद ब खुद बोल रहा है और असल में कोल साहब के बारे में मुझे लगा कि वो हवा कदल और वो सारा एम्बियंस देख के कि कोल साहब करेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं उसका जाहिर और बातिन स्टडी करते हैं बल्कि एक्सरे करते हैं उसके बाद उसको इतना दिए बगैर अपनी कहानी में ले आते हैं यदि उसको शक नहीं होने देते हैं शक होने का मतलब यह है कि अगर वो शक होने देंगे तो शायद कोल साहब उसके जिसम में घुस के अपने से कुछ कहलवाएंगे ना और ये एक कामयाब अफसान निकाल की मेरे हिसाब से पहचान है और कौन साहब वाकई में कश्मीरी अफसाने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो जबरदस्त है बल्कि मैं काफी जिम्मेदारी से ये बात कहूंगा कि कश्मीरी अफसाने के जो दो तीन नाम हैं जो ऊपर वाली फेरिस्त में है कौल साहब उसमें डेफिनेटली है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है उनको लेकर मैं फैज साहब आपको सुन रहा था जब आप अभी इस माफिल में बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हम इस तलाश में थे कि वो मकान ढूंढे जहां कोल साहब रहा करते थे एक जमाने में तो फिर आप आप ढूंढ ही रहे थे कि एक स्कूटर सवार आ गया स्कूटर सवार आ गया तो वो असल में हरी कृष्ण कोल के घर की बात नहीं है इनके नाने हाल तक तो हम पहुंच ही गए इनकी ही आदाश के बेस पे हम पहुंचे गए ये याद करती रही कि मैं अठतालीस साल पहले यहां से गुजर रही थी ये कर करके हम पहुंच गए वो जब इनका जो घर है वहां जब हम गए उसको ढूंढने के लिए गए तो दो तीन चीजें हुई एक औरत अब हमें पता नहीं है कि वो घर एग्जिस्ट नहीं कर रहा इट हेजबिन डिस्ट्रीमेंटल वो शायद गवर्नमेंट ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो इनको मैंने तनवीर को बोला यार इस शॉपकीपर से पूछते हैं तो शॉप में कोई नहीं था इट वॉज ए ग्रोसरी शॉप जो घर के अंदर ही बाहर फैमिली भी रहती है अंदर 
तो ये पीछे से एक औरत बैठी खाना खा रही थी तो द मोमेंट तनवीर ने उनको बोला कि ऐसे ऐसे तो उसने अपना हाथ ऐसे झाड़ा खाना छोड़ा और अगले एक सवा घंटे तक वो हमारे साथ ये ये पहला हुआ और वो अपना हाथ छुपा रही है कि वो जूठा हाथ है जैसे रिवायत नहीं है कैसे घूमे दूसरा अब हम पीपल ऑफ दैट एरिया देर टू कि थर्ड ग्रेडर की एक तीन कश्मीरी पंडित है जो माइग्रेशन के बाद यहाँ आए और शायद अपने घर ढूंढ रहे हैं तो एक बाइक वाले ने क्रॉस किया आगे से यू टर्न लेके आ गया और मुझे कान में कहता है कि बेहतर यही रहता है अगर आप वापस ही आ जाते हो तो वो पेन यहाँ थी मुझे एकदम से कौन सा का एक करेक्टर याद आ गया जो एक अफसाने में उनके है वो कहीं क्लर्क होता है और वो एक अननोन कश्मीरी औरत जो पंडित औरत होती है उसे कहता कि आप सिर्फ एम करो गेस्टेड पोस्ट आपके लिए रखवा देना मेरा काम है तो वो कुछ ऐसा ही करेक्टर था ये मुझे ये मुझे लगा वहां कल्पना जी आप अड़तालीस साल के बाद श्रीनगर आ गए क्यों उठे थे आप <laughs> ये गलत बात है रूठे नहीं थे हालात कुछ हालात कुछ ठीक नहीं थे असल में आई वॉज बॉर्न हियर आई वॉज बॉर्न इन श्रीनगर एंड आई स्टेड हियर फॉर सिक्स और सेवन ईयर्स एंड देन माई पेरेंट्स लेफ्ट एंड दे वेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड दे वेंट टू इंग्लैंड देन दे केम बैक टू चंडीगढ़ and which is where i grew up but every summer holiday i was sent back to srinagar to my nanihal which is why that house is very important to me it's the house that my mother grew up in that uh, call sab lived in but i it's also the house that i spent all my summer holidays in for about 10 years so it's just circumstances you know when i left to go abroad for studies um coming back to kashmir was not in the cards because i would come back um sardiyon mein kyun sardiyon mein main aati thi ma baap se milne jo chandigarh mein rehte hain aur sardiyon mein kashmir jana soch bhi nahi sakte the to aise aise dekhte hain you know 48 years went by it was it was really emotional i mean i had been planning for 5 years to come back and then the pandemic happened and uh, the article 370 was abrogated it was like every summer something conspired to keep me away so it wasn't mera rootna nahi tha it was halat ka rootna tha but it was um, it was very emotional to come back it was very um, it was gratifying it was sad but certainly very emotional and to see the house to see the house that i was looking for and the house that i've thought about for 48 years for whatever reason the house has become a part of my memory used as a storage space so nothing had been touched in the structure it was exactly the way i remembered it and um, you know it's i i i just don't know what i think uh, tanveer can testify that i burst into tears <laughs> but it was it was it was tears of um, joy but also tears for everyone who had gone before me through that house ye baat ko aage badhayenge dekho tanveer bhai aapne bahut kaam kiya hai kashmir ki at ke adab ke hawale se jo aapne research kiya hai kafi likha kafi jagahon pe likha lekin thoda hame ye bata dijiye har ek basically jo bhi koi writer hai koi bhi chahega aap kisi bhi writer ko agar mauka mile ki hum dusri duniya mein unko kahenge ki aapko kya chahiye to wo sab kahenge ki हमारी जो तकलीक है हमने जो काम किया है उसको लोग उन तक पहुंचाएं वो तो बात ठीक है लेकिन व्हाट मेक्स हरी कृष्ण कॉल डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड एंड हुज ही समवेयर आउट देयर आई मीन ऑन द होराइजन आई थिंक एट फैयाज साहब सेड दैट उर्दू फैयाज साहब ने जैसे पहले ही कहा कि अगर चोटी के तीन चार हमारे अदीबों में जिनका नाम अगर हम लें तो ऐसा नहीं हो सकता कि हरी कृष्ण कॉल कौन बल्कि तीन में भी हमको उन्हें रखना ही पड़ेगा क्योंकि उनका काम बहुत ही अलग है और ये काम इस हिसाब से अलग नहीं है कि उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी मुझे लगता है इन्होंने शॉर्ट स्टोरी को न सिर्फ समझा बल्कि कश्मीर का जो सियासी समाजी या कोई भी पस मंजर आप कहें सकाफती पस मंजर भी कहें आपको हर चीज उनकी शॉर्ट स्टोरी में मिलेगी आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आप अगर आज भी आप डाउन टाउन जाए ना तो कल्पना के साथ जब हम पिछली बार गए आज भी आपको मैं पूछ रहा था अच्छा हलवाई सुन दुकान को हलवाई शॉप आपको वो मिलेंगे और आपको जिंदगी का जो एक तरह से जो रियल जिंदगी जिसे हम कहेंगे जो असल जिंदगी में जो आप 
आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर हमारे साथ जिया हुआ है इस कैरेक्टर को हम बहुत नजदीक से जानते हैं इस कैरेक्टर को आप ये भी देख सकते हैं कि इस कैरेक्टर में उनका हर एक किरदार इतना जिंदगी से भरपूर है इतना सच्चा है कि कभी कभी लगता है कि हम उसको छू देंगे उनकी तहरीर में उसको छूने का मन करता है और आप छू के उसको निकल जाते हैं तो उनकी तहरीर की एक बुनियादी बात यह है दूसरी बुनियादी बात जो है उन्होंने उस समय का जो अदबी तकाजा था जो फन का तकाजा था उसको किसी ने और ये कश्मीर की हिस्ट्री रही है कि कश्मीर में चाहे फारसी में हुआ हो चाहे संस्कृत में हुआ हो प्राकृत में हुआ हो पाली में हुआ हो और फिर कश्मीरी जबान में हुआ हो इस इसमें उलट फेर होते रहे हैं लेकिन जो नाइनटीन के बाद हुआ कश्मीर में जो अदब जिसकी बुनियाद शॉर्ट स्टोरी बल्कि जो अफसाना है ये उसी की देन है सैतालीस के बाद की इसका जन्म भी उन्नीस के बाद ही होता है हरी कृष्ण कौल ने उस दौर को और उस दौर के पस मंजर में जो दौर है उसको समझ बूझ के जो किरदारों की जो उनने तकलीक की है मेरे हिसाब से वो ला मिसाली है उसकी मिसाल खासकर मुझे बहुत चंद एक गिने चुने जो हमारे अदीब रहे हैं या जो हैं अभी उनमें मिलती है मैं ये बात बहुत वसूख से कह सकता हूं कि जितना मेरा बहुत ना के बराबर मुताल है मैंने आज तक इस तरह का चाहे वो रशियन लिटरेचर हो फ्रेंच लिटरेचर हो इंग्लिश लिटरेचर हो या किसी भी जबान में आप कर उसमें जो चोटी के फनकार रहे हैं जो चोटी के अदीब रहे हैं हम कहीं पे अगर देखें तो हरी कृष्ण कौल को हम उनके साथ खड़ा पाते हैं ये हमारी बदकस्मती है कि आज उनके उनके देहांत के बाद करीब करीब आज पंद्रह पंद्रह सोलह साल बाद उनका ये मजमु अंग्रेजी में तैयार हुआ है और मुझे लगता है कि अब हमारे पास जब हम बाहर जाते थे तो बंगाली मलयालम कन्नड़ा तेलुगू तमिल आप किसी भी जबान में रशियन भी सबका लिटरेचर मिलता था और अक्सर लोग मेरी तरफ देखते थे कि तो यार कश्मीर से कुछ नहीं आता तो शायद तब मेरे पास जवाब नहीं होता था और अब मैं बड़े गर्व से और बड़े मैं कहूँगा बड़े गुरूर से कहूँगा कि देखिए कश्मीर की तरफ से भी है तो मैं समझता हूँ कि हरी कृष्ण कौल ने जिस तरीके से जिस तरह अपने 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 किरदारों को रचा है उसकी मिसाल सदियों में मिलती है और ये इस ला मिसाल जो ला मिसाली होती है एक राइटर की वो इस बात से होती है कि आप कैरेक्टर को समझ पाए हो आपने जो उसका जबान का लबादा ओढ़ा है उसमें आप कितने हो तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हम कैरेक्टर पे हावी हो जाते हैं ना उन्होंने खुद को कैरेक्टर पे हावी किया है ना कैरेक्टर्स को उनके ऊपर हावी होने दिया है बल्कि उनको एक ऐसे समाजी बस मंजर में डाला है जहां पे रोना भी है धोना भी है मजाक भी है मातम भी है खुशी भी है और एक अल्हड़पन भी है एक एक फोहड़पन भी है तो जिंदगी का हर रंग आपको उनकी कहानी में मिलेगा तो चाहे वो सियासी हो चाहे समाजी हो चाहे नाजरीन प्रोफेसर हरी कृष्ण कौल हिंदी के प्रोफेसर थे पहले रेवेन्यू में उन्होंने कुछ टाइम काम किया उसके बाद हिंदी में चले गए पहले हिंदी में लिखना शुरू किया फिर उर्दू में लिखा और फिर आप उसके जो हम असर थे कंटेम्प्रेरीज थे तो उन्होंने उसको कहा कि अगर आपको लिखना ही है तो कश्मीरी में लिखिए क्योंकि आपकी मादरी जबान है लेकिन फैज दिलबर साहब मैं आपको एक बात पूछना चाहूंगा प्रोफेसर कौल के बारे में कहा जाता है कि उसकी दो सिफते हैं उनके जो काम में एक एक कि वो बड़े क्रिटिक थे जो उनका इमीजिएट सराउंड इको सिस्टम था अपना एक नंबर एक नंबर दो वो आ, उन्होंने कुछ शार्ट स्टोरी ऐसी लिखी हैं बहुत पहले लिखी हैं लेकिन वो इस वक्त भी आ, पढ़ने वाले कहते हैं कि अगर आज पढ़ें तो लगता है कि वो आज की हैं जैसे वो उन्होंने एक कहानी लिखी है ताप तो वो उन्होंने कहते हैं सिक्सटीज में लिखी है या अर्ली लेट फिफ्टीज में लिखी है तो लेकिन आ, कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद ही माइग्रेशन के बारे में लिखी गई है तो क्या बताएंगे आप वैसे क्रिटिक जो दो, 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 दो सवाल आपने पूछे एक ये कि वो क्रिटिक रहे हैं सोसाइटी के तो मैं वहां ये कहना चाहूंगा आपको कि उन्होंने लोगों को चेहरे बदलने नहीं दिए आईना रखा सामने के बॉस ये अपना चेहरा देखो आईना बदलने से चेहरा नहीं बदल सकता है तो उन्होंने सोसाइटी का जहां भी उसे लगा कि वो आईना सामने रखा तो वहां वो ऐसा कोई मामला नहीं था दूसरा जो वाकई में जिस कहानी की आपने अफसाने की बात करी वो मुझे भी शक होता कि आज शायद आज लिखा गया है वहां जाहिर होता है कि 
इल्हाम नाम की एक चीज होती है ये थोड़ा सा प्रोडिक्शन करता है कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली विदाउट कॉन्शियस एफोर्स निकल आता है ये लिटरेचर में कई बार हुआ कश्मीर के अदब में कई बार हुआ कई लोगों ने ऐसा किया है मतलब जब अमीन कामिल ने एक शेर कहा कश्मीरी में कि यूथ क्या ड्राउ दशमी अलग अलग फुतवा यूथ क्या यकजा उसके कुछ साल बाद ही शायद एक साल के अंदर ही उनकी बीवी की डेथ हुई कश्मीर में और अमीन कामिल की डेथ हुई जम्मू में तो दो अलग अलग फैसले लिखे गए थे तो ये थोड़ा सा होता है इलामी मामला है ये कोल साहब की कहानी जो अफसाना टाप है दो उन्होंने बहुत पहले लिखा लेकिन उसमें हालात हुआ क्या था आज के मुझे आज लग रहा है कि आज की सफरिंग जो है कश्मीरी पंडित औरत की या और कश्मीर इसकी वो छलक रही है उसमें मतलब अगर हमें ये नहीं पता होगा कि ये बहुत पहले लिखी जा चुकी है तो हम कहते नहीं कोल साहब ने कल कल लिखी एटी नाइन के बाद लिखी है ये ऊपर वाला मामला आता है या कुछ नजर होती है राइटर को उसे लग रहा है वो प्रिडिक्ट कर पा रहा है कि आगे क्या हो सकता है तो उस एंगल से हमको देखना पड़ेगा कल्पना जी आई जस्ट वॉन्ट टास्क यू वन थिंग कि आप तो वॉल स्ट्रीट में कर रही हैं तो ये अदब के साथ आपका ये फसाना क्या है माई बैकग्राउंड इज एक्चुअली इन इंग्लिश लिटरेचर माई फादर इज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड आई वेंट अब्रॉड टू डू माई पी एच डी इन इंग्लिश लिटरेचर अनफॉर्चुनेटली देर वर नो जॉब्स इन टीचिंग एट दैट टाइम इन इन द यू एस एंड अगेन यू नो सर्कमस्टांसिस फाउंड मे इन ऑन वॉल स्ट्रीट एंड आई हैड अ ट्वेंटी ईयर करियर ऑन वॉल स्ट्रीट मोस्टली विद मीडिया कम्युनिकेशन पब्लिशिंग टी वी कंपनीज विच वॉज वेरी वेरी एंजॉयबल I've no regrets about that but I did literature has always been my first love and the first opportunity I got I started to come back to it and actually uh, I do my own writing but um with everything that was happening in Kashmir with the um death of grandparents and every connection that I had to this land um I was becoming more and more involved with trying to find a way back in and it was very interesting to me to um to read my uncle's stories or to have them read to me because i don't read the script that he writes in and, and i realized that a lot of the stories i knew the backgrounds to them i knew the characters these were characters that i knew from his family from my family i knew the locations and i talked about carrying this house in my memory i must have carried those locations in my memory too so it was really this trip back in august was to uh was to relive that and to find i mean call sub stories connected me again to kashmir in a way that i hadn't anticipated but um the translations brought me back they brought me back to my roots they brought me back to my ancestral family and for that i'm really grateful सब ये बेसिकली एक अंग्रेजी जुमला है कि मतलब वो कहते हैं ना हम लॉस्ट इन ट्रांसलेशन इट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम मूविंग वन लैंग्वेज वन लैंग्वेज एंड एन एस्टेब्लिश लैंग्वेज एंड वेरी डीप लैंग्वेज जैसे कश्मीरी है बहुत ही मतलब अगर पिछले एक हजार साल में कश्मीरी ने कुछ नहीं किया तो एक जुबान बना दी कि जिसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो बाकी जुबानों में शायद मिलते भी नहीं है कभी कभी एनकाउंटर हुआ होगा ऐसी चीजों से ऐसे लफ्जों से या ऐसे मतलब वो एसेंस जो होती है किसी सेंटेंस की तो कैसे मैनेज किया आप चार लोगों ने देखिए आपने पहले ही कहा कि बहुत सारी चीजें इसमें लॉस होता है ट्रांसलेशन में एंड आई वुड रिस्पॉन्ड टू दैट बाई से देर इज नो परफेक्ट ट्रांसलेशन इन एनी लैंग्वेज आप कहीं से भी किसी भी तरह से लैंग्वेज को ट्रांसलेट इस किताब की जो रीढ़ की हड्डी है मैं वो समझता हूँ कि हमने आर्टिस्ट कलेक्टिव्स देखे हैं हमने फिल्म मेकर कलेक्टिव्स देखे हैं हमने मीडिया कलेक्टिव्स देखे हैं अब हम फाइनेंस की दुनिया में भी कलेक्टिव थिंकिंग आर्किटेक्ट की दुनिया में भी कलेक्टिव थिंकिंग बहुत जमाने से चल रही है लेकिन ट्रांसलेशन की दुनिया में जो कलेक्टिव थिंकिंग है कि अप्रोच जो है मेथडोलॉजी जो है कि आप चार लोग जो आप, आप अपने नाम लिए हमारे चार लोग चार डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं चार दिशाओं से आते हैं बिल्कुल अलग अलग लेकिन हम लोगों का जो कनेक्शन है वो है कश्मीर और कश्मीरी जबान 
जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे पहले तो शुरुआत में हमने हर ट्रांसलेटर की तरह सोचा कि हम इंडिविजुअली ट्रांसलेट करके एक एक स्टोरी हमने डिवाइड किया चार चार स्टोरियां हम चार लोग ट्रांसलेट करेंगे और फिर एक दूसरे के पास ऑब्वियसली भेजेंगे फीडबैक के लिए जब हमने ये किया और जब हमने फिर इतफाक यूँ हुआ कि हम साथ चारों बैठ गए और जब हमने पढ़ी तो ऐसा लगा कि जो कॉल साहब की जो जबान है उसकी जो चाशनी है वो बिल्कुल बोल चाल की जबान है और लिटरेचर में बोल चाल की जबान को लिटरेचर बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा काम है तो हम जब इसे देख रहे थे फिर जो डिस्कशन इसका प्रोसेस का था कि एक स्टोरी चार पांच छह सात आठ आइटरेशन हुई इसकी बल्कि एक स्टोरी के तो नौ ड्राफ्ट बने और चारों लोगों का एक साथ बैठना एक पैराग्राफ को समझना एक लाइन को समझना और किसी हद तक कोशिश करना कि किसी हद तक हम उस एसेंस के करीब जाए जिसकी आपने बात की और फिर उस चीज पे इतफाक राय जाहिर करना कि अच्छा ये लाइन इस लाइन की ट्रांसलेशन एक ट्रांसलेशन ये भी हो सकता है ये बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई इसका दूसरा ट्रांसलेशन करेगा वो बिल्कुल अलग होगा और कॉल साहब की स्टोरी जिससे पहले भी ट्रांसलेट हो गई आई थिंक दैट मेथडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इट वॉज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर आस एंड वी सरेंडिपिटसली बिल्कुल इतफाक था कि हमें इन चीजों से चारों से चारों की जो हम लोगों की रीडिंग थी इन स्टोरीज की उनका एक साथ में कन्वर्ज होना उनका जो संगम होना था उससे हमें बहुत सारे पहलू भी निकल कर सामने आ गए सोशोलॉजिकल कल्चरल पोलिटिकल जो रियल लाइफ है उसमें क्या मुश्किल थी उसके हाव भाव क्या है किस तरह का है और जो कैरेक्टर्स आपने ताप की बात की या कॉल साहब के क्रिटिक की बात की कि वो जो फायर साहब से आपने सवाल पूछा था मैं उसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूंगा कि कॉल साहब की एक चीज रही है कॉल साहब बहुत सेल्फ क्रिटिकल रहे हैं मैंने आज तक जितना भी जितना छोटा सा मैंने मेरा मुताला है मैंने कॉल साहब के ऐसे पढ़े हैं काफी सारे जो मेरे पास कलेक्शन भी है उनका ऐसे इसका और उसमें उनका एक ऐसे है जो द एवोल्यूशन ऑफ कश्मीरी शॉर्ट स्टोरी अगर हम उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें उसमें इन्होंने चार से पांच लोगों के अफसानों के ऊपर तनकीद की है और उसमें से दो अफसाने उनके खुद के और इस तरह की तनकीद जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव हो सेल्फ क्रिटिकल हो मुझे लगता है इसके लिए बहुत आप में माता होना चाहिए कि आप खुद को तनकीद की उस कसौटी पे रखते हैं जहां आपको दूसरे के लिए भी उतना ही एक तरह से मतलब तनकीद मंदाना आपका रुझान होना चाहिए जितना आपका खुद की तरफ है उसमें ऊंच नीच नहीं है और उनकी स्टोरी के तो क्या कहने और जो उन्होंने हमारा सामाजिक पस मंजर है जो जिसे हम कहते थे पंडित मुस्लिम भाईचारा या जिसे बहुत बाद में कश्मीरियत का भी नाम दिया गया उस पर उन्होंने देखा है कि एवरी थिंग वॉज नॉट हंकी डोरी वहाँ पे डिफरेंसेस थे हम लोगों में आपस में इख्तलाफ थे लेकिन फिर भी एक सोसाइटी में हम एक दूसरे के साथ में रहते थे तो एक बहुत बड़ी बात थी लेकिन उसमें उन्होंने बिल्कुल वो झिझके नहीं है चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो या किसी भी तबके का हो सियासी समाजी किसी भी तबके से आए और किसी भी क्लास से आए वो झिझके नहीं है पीछे नहीं हटे हैं उनको जैसा ख्याल साहब ने बताया चेहरा दिखाने और मैं इसमें ये बात कहूंगा कि उन्होंने उस कैरेक्टर की जिस तरह से कहेंगे कि उसकी एक एक परत को खोल कर, उन्होंने अपनी स्टोरीज में उसको सामने रखा and there is there are no i don't have a, you know any hesitation in saying that he has not only uh, gone into the depths of the cliches and all sorts of the uh, you, you know the the veneer that uh, that governs our society ke upar se sab kuch theek 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 thak hai par wo uski teh tak niche gaye hain aur wahan se utha ke wo characters le aaye hain aur usne kaha hai yahan pe makhan bhi hai sul bhi hai माखन और सोलह बहुत जिगरी दोस्त थे मतलब एक तरह से वो पैलसी पैलसी से हम कहेंगे वो बहुत चटी बटी यार हैं लेकिन उनमें भी इख्तलाफ है वो अपनी गरीबी से जूझते हैं जो उनका कनेक्शन है समाज के साथ गरीबी ने उनको और वो क्लास में साथ में बैठे हुए हैं और उस स्टोरी में ये पगा की मैं बात कर रहा हूँ टमाटो ये स्टोरी है यहाँ पे और वैसे ही बहुत सारे कैरेक्टर हैं तो आपकी इन्होंने बात की कि वो माइग्रेशन की बात की लगती है लेकिन माइग्रेशन की बात की जो स्टोरीज हैं उनमें भी एक ताफ है एक ताफ है हर्ल जो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट की है टू रेज और टू इंडिया वो स्टोरी जो है मुझे लगता है जो पोश कुछ 
towards the end when she says to you, that's the soothing sun that gives you respite from the chill blains and the chilling, biting cold of Kashmir. But there is also the sun that is blazing. So from sun to sun, this book is a special thing that from the sun to sun, it starts from the sun and the sun is finished, where it comes from Malmali sa, Komal sa suraj hai, jo ang ang pe lagta hai, to aaram milta hai. Aur dousra, jab wo jism pe padta hai, to bilkul angaare hai, jaysay ho, maas ho gulte hai, jhulas, jhulza deta hai sab ko. To is kitab ki ekhaaz baat hai, kitab se shuru ho, kitab pe khatam ki thi. To just is conversation ki conclusion mein, mein kalpana hai ki aap se ek baat puchhun ga, ye jo basically koi bhi राइटर हो साइंटिस्ट हो कोई भी हो पूरी उम्र वो काम करता है तो अभी तक जो आपका प्रोजेक्ट रहा आप कोविड के जमाने की बात कर रहे हैं तब से भी बहुत हो गया और तब से एक किताब छप गई और सत्रह कहानियां हैं क्या ये शुरुआत है या अभी और आपके जहन में कुछ और भी है जी बिल्कुल शुरुआत है जहन में तो बहुत कुछ है अब देखिए आगे क्या होता है ये आम... COVID se pehle, I mean, this has been in my brain forever. So this is the first iteration. Aapne kaha satra stories hai. So there's at least another 30 stories that need to be translated, in my opinion. And um, inshallah, we will do that. Uh, there are plays. There are critical essays. There are um, There's a lot of archival material which we are trying to collect because one of the things that I feel really bad about is in our culture, we really don't value uh, the, the, the ability to preserve and create archives. I live abroad, and I see the kind of archives that writers have, that their families have put together, and then donated the collection to universities. Here we have a remarkable writer who's actually also a critic and um, knew his contemporaries and his peers extremely well and wrote about them. And we understand, it's our understanding, that there's a lot of archival material in the form of letters and notes and uh, scripts that are lying with people. So the next job will be to collect those. And so the, the next, it, it's twofold. The next job is to collect this and to create um, archives, which uh, calls family is interested in doing. But we also want to preserve what's already there. Uh, I think we mentioned earlier that the books that we found, and I mentioned in my introduction to the book, that they were not in particularly good state. And so I think one of the jobs will be to preserve those original stories in the original Kashmiri. And uh, we're looking to Tanvir to help us with that. And hopefully that will be that will be a project that will take off very soon. And there's just an enormous amount of material, so there's no end to this. So, uh, is con- conversation ke conclusion mein, uh, mein ye kahunga ki jab uh, Kholo sahab ke baare mein uh, project mein pesh raft hoogi aur koji nahi chiz saamne aajayegi tab wo bahana banega ek baar phir baat karne ka to is wakit mein aapke aap se jaz loonga Kalpana ji aapka bhaat shukriya Tanvir bhai aapka bhaat shukriya aur Fayaz Dudar sahab aapka bhaat bhaat shukriya